நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் அரசு வேலை சேனலுக்கு மீண்டும் ஒரு முறையும் அனைவரையும் வரவேற்கிறேன் இந்த விளைவாய்ப்புகளில் நாம தமிழ்நாடு அரசனுடைய கருவூல துறையிலிருந்து எட்டாம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றவங்களுக்கு அலுவலக உதவியாளர் பணியிடத்திற்கான புதிய வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு இருக்காங்க இந்த வேலைவாய்ப்பு தமிழ்நாட்டினுடைய தமிழ்நாடு அரசனுடைய நிரந்தர வேலைவாய்ப்பு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ தமிழ்நாடு அரசு அலுவலர்கள் கிடைக்கக்கூடிய அனைத்து விதமான சலுகைகளும் கூடிய சம்பளம் கிடைக்கும் ஸோ இந்த வேலைவாய்ப்பிற்கு யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம் எப்படி விண்ணப்பிப்பது பற்றிய முழுமையான தகவல்களை தெரிஞ்சுக்க இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தால் மறக்க வந்து வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய வேலைவாய்ப்பு சார்ந்த தகவல்களுக்கு அரசு வேலை சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் தமிழ்நாடு அரசனுடைய மதுரை மாவட்ட கருவூல அலகில் காலியாக இருக்கக்கூடிய அலுவலக உதவியாளர் பணியிடத்துக்கு தான் இந்த வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு இருக்காங்க மொத்தமாக ஆறு காலி பெண்கள் இருக்கிறதா அறிவிச்சிருக்காங்க சரிங்களா இதற்கான சம்பளம் பார்த்தீங்கன்னா பதினைந்தாயிரத்தி எழுநூறு தொடங்கி ஐம்பதாயிரம் வரைக்குமான அடிப்படை சம்பளமும் மற்ற அலவன்சஸ் எல்லாமே கிடைக்கும் இந்த பணியிடத்திற்கு நீங்கள் கல்வி தொகுதின்னு பார்த்தீங்கன்னா குறைந்தபட்சம் எட்டாம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றிருந்தாலே தாராளமாக அப்ளை பண்ணலாம் சரிங்களா இந்த ஆறு பணியிடங்களுக்கான கம்யூனல் வைஸ் பிரேக்கப் கொடுத்துருக்காங்க பொது பிரிவினருக்கு ஒன்று பிற்படுத்தப்பட்ட பிசியில் பி அதர் தன் பிசிஎம்ல ரெண்டு பிசிஎம்முக்கு ஒன்று எம்பிசி ஒன்று அதுபோல் எஸ்சியில் வந்து ஒரு வேகன்சி கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா ஸோ இந்த வேலைவாய்ப்பிற்கான வயது வரம்பு பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்று ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபது அன்றைய தேதிப்படி குறைந்தபட்சம் பதினெட்டு வயசு பூர்த்தி ஆயிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுபோல் அதிகபட்ச வயது வரம்பு ஒவ்வொரு கம்யூனிட்டியும் தனித்தனியாக கொடுத்துருக்காங்க உங்களுடைய கம்யூனிட்டி கேத்தார் போல் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா இன்கேஸ் நீங்கள் பத்தாம் வகுப்புக்கு மேலே படித்தவங்களாக இருந்து பிசி எம்பிசி எஸ்சி எஸ்டி கேட்டகரியாக இருந்தீங்கன்னா உச்ச வயது வரம்பு இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நீங்கள் டென்த் அளவுக்கு மேற்பட்ட படித்த பிசி எம்பிசி எஸ்சி எஸ்டி பிரிவினராக இருந்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு அதிகபட்சம் ஐம்பத்தி ஏழு வயசு உள்ளவங்க தாராளமாக விண்ணப்பிக்கலாம் சரிங்களா ஸோ இந்த பதவிகளுக்கு நீங்கள் விண்ணப்பிக்க விரும்புகிறவங்களாம் இருந்தீங்கன்னா உங்களுடைய அதாவது அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் உடைய அந்த டவுன்லோட் லிங்க் நான் வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருக்கேன் அந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் கரெக்டாக டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க அதை கேட்டுக்கூடிய தகவலில் சரியாக ஃபில்லப் பண்ணி அதை ரீசன்ட் பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோகிராஃப் போட்ட மாதிரி இருக்கும் கூட வந்துட்டு உங்களுடைய அனைத்து விதமான சான்றிதழ் என்னென்ன மாதிரியான அதாவது கல்வி சான்றிதழ் ஆகட்டும் உங்களுடைய முன்னுரிமை இருந்தால் முன்னுரிமை சான்றிதழ் ஜாதி சான்றிதழ் இந்த மாதிரி அனைத்து விதமான ப்ரூஃபையும் அட்டாச் பண்ணி நீங்கள் அனுப்ப வேண்டிய முகவரி சம்பள கணக்கு அலுவலர் சம்பள கணக்கு அலுவலகம் இருநூத்தி இருபத்தி நாலு தெற்கு வெளி வீதி மதுரை ஒன்றுன்னு சொல்லக்கூடிய இந்த முகவரிக்கு மார்ச் மாதம் ஒன்பதாம் தேதி காலை ஐந்து நாற்பத்தஞ்சுக்குள்ள சாரி மாலை ஐந்து நாற்பத்தஞ்சுக்குள்ள நீங்கள் சமர்ப்பிக்கணும்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ உங்களுடைய இந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் மற்றும் இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் எல்லாமே வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷன் அவைலபிளாக இருக்குது அதை டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம அந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் ஓப்பன் பண்ணி அதில் என்னென்ன தகவல்கள் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்ற விவரங்களை பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ நம்ம பார்த்துருக்கோம் இந்த மதுரை மாவட்ட கருவூல அலகில் காலியாக இருக்கக்கூடிய அலுவலக உதவியாளர் பண்ணிட்டுருக்கான அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் சரிங்களா இதில் டாப் ரைட் கார்னரில் உங்களுக்கு ரீசெண்ட் பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோகிராஃப் ஒட்டிக்கோங்க இதை கேட்டுக்கூடிய தகவல் ரொம்பலாம் தகவல் கேட்கல சரிங்களா இந்த தகவலில் கேட்டுட்டு எது எதுக்கெல்லாம் சான்று இணைக்கப்படும் சொல்லியிருக்காங்களோ அது கட்டாயம் நீங்கள் சான்றிதழ் இணைக்கணும் மேற்கொண்ட விவரங்கள் அனைத்தும் உண்மை என சான்று அளிக்கப்படும் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் ஃபில்அப் பண்ணிவிட்டு கீழே உங்களுடைய இடம் நாள் போட்டு உங்களுடைய சிக்னேச்சர் போட்டு மேற்கொண்டவர்களுக்கான சான்று நகல்கள்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அனைத்து விதமான செல்ஃப் அட்டஸ்டட் காப்பீஸும் நீங்கள் அட்டாச் பண்ணி நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன அந்த முகவரிக்கும் ஒன்பது மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரை இருபதுக்குள்ளே நீங்கள் அனுப்பி வைக்கணும் சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா உங்களுக்கு இதெல்லாம் இந்த தகுதியில் இருந்து நீங்கள் விண்ணப்பிக்க விரும்பினா நீங்கள் லாஸ்ட் டேட் வரைக்கும் வெயிட் பண்ண வேண்டியது எவ்வளோ சீக்கிரம் அனுப்ப முடியுமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் நீங்கள் பை போஸ்ட் நீங்கள் அனுப்பிச்சு வைங்க அதுபோல் இந்த தகவல் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் அந்த வீடியோக்கு மறக்காமல் ஒரு லைக் கொடுங்க உங்களுடைய நண்பர்கள் யாருக்கும் இந்த தகவல் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் அடுத்தது வரக்கூடிய இது போன்ற வேலைவாய்ப்பு சார்ந்த தகவலுக்கு அரசு வேலை சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மீண்டும் ஒரு பயனுள்ள வேலைவாய்ப்பு உங்களையும் சந்திக்கிறேன் அத